আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর সাথে আছি অনুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি অশোক কে কর্মকার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আইনি পরামর্শ অভিবাসন ইস্যু কিংবা যে কোনো ইস্যু নিয়ে আপনারা আমাদের প্রশ্ন করতে পারেন সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com भूमिका सबकिलोचनार झड़ उठे आज के जन मैक जन्मदिन जन्मदिन पचिस आगस्ट मारा गति श्रद्धा जान शुरू कर तब अशोक के कर्मकार अपन चाहिए जन मैकेन हम सोमवार रात छोट्ट समस्त किनक একজন বর্তমান প্রেসিডেন্ট আর একজন জন ম্যাকেনের মতো একজন পার্সনেজ যিনি ওয়ার হিরো শুধু বলা যাবে না তার যারা আমরা সবাই জানি যে জন ম্যাকেন শুধু যুদ্ধে একজন হিরো ছিলেন তাই না তার যে ব্যক্তিগত ইমেজ যেটা সবচেয়ে বেশি আমাকে আলোড়িত করেছিল এবং যে কারণে আমি আমার দু হাজার যখন নির্বাচন হয় আমি একজন ডেমোক্র্যাট হওয়া সত্ত্বেও আমি কিন্তু জন ম্যাকেনকে সমর্থন করেছিলাম এবং তাকে আমরা যেটা বলি যে আমার ডোনেশন বা সাবস্ক্রিপশন করেছি বিকজ ওনার যেটা ছিল যে উনি ওনার কলিকদের যেখানে একটা নিয়ম ছিল যে যেসব কলিগ যাদেরকে পিওডব্লিউ যারা প্রিজনার অফ ওয়ার হয় যদি আগে ধরা পড়ে এবং যদি ছাড়ার প্রশ্ন আসে যে আগে ধরা পড়েছে তাকে ছাড়তে হবে কিন্তু জন ম্যাকেন একটা সময় ছিল যখন জন ম্যাকেনের ফাদার ছিলেন ওই প্রধান ছিলেন ওখানকার আমেরিকান বাহিনীর তো সে কারণে ওরা তাকে ছাড়তে চেয়েছিল যা আগে ছাড়তে চেয়েছিলেন উনি বলেছিলেন না তো যেটা আমি প্রথম যখন জানি তখন থেকে প্রথম শ্রদ্ধা জাগে যে এটা হলো প্রফেশনালিজম এটাই হলো দেশপ্রেম এটা হলো নিজের কলিকদের প্রতি তার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার প্রদর্শন সুতরাং ইটস এ সুপার হিউম্যান कारण जीवन विपन्न कर आवेदन कर निर्दिष्ट समय तब कैक मास बचर एक बस दो बचर लगते घबराबार मैंने अनेक कि निर्भर करें अशोक कर्मकार विषय की जानते चाहिए सबाई एक वाक्य डेमोक्रेट अपनी बिल्कुल डेमोक्रेट हवा सत्व ताकि डोनेसन कर सबा एक वाक्य सिनेट फ्लोरे चाकसोमार के शुरू कर मीच मैकनेल एक ही सुरे कथा समबेदना जान बुजते बर्तमान प्रेसिडेंट उन्नी पलिटिकल व्यक्तित्व ना 
যে ওনার উনি এসছেন পলিটিক্স করতে পলিটিক্স করার পলিটিক্যাল হওয়ার মধ্যে খুব পার্থক্য আছে এটা অনেকেই বুঝতে হবে যে পলিটিক্স একটা সিজন হয় পলিটিক্স করতে করতে আপনি ঘাত প্রতিঘাত করতে করতে আপনার বিপক্ষের লোক আপনার পক্ষের লোক কখন বিপক্ষে যায় বিপক্ষের লোকের পক্ষে আনার জন্য বিভিন্ন রকম এটা আপনার স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হয় সেই স্ট্র্যাটেজিতে আপনার আপনি পলিস্টন প্রত্যেকটা দিন আপনার যেসব সমস্যা থাকে মানুষের মানবিক অনেক সমস্যা সেগুলোকে আস্তে আস্তে মানুষ কাটিয়ে ওঠার একটা সুযোগ পায় বছর পর বছর ধরে চলতে থাকে একটা সিজন পলিটিশিয়ান কখনো এমন কোনো কথা বলবেন না রেকলেসলি অথবা ব্রিঙ্কম্যানশিপ তাদের মধ্যে থাকে না ব্রিঙ্কম্যানশিপ মানে হলো যে আপনি এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাবেন যেখান থেকে নো নো পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন যাকে বলে ইউজুয়ালি আপনার সিজন পলিটিশিয়ানরা সেটা করেন না কিন্তু আপনি দেখবেন আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কিন্তু এমন সব কথা বলেন যদি ডিভাইডিং কথা বলতে পারেন কারণ হলো ওনার ক্ষেত্রে সেই লাইবিলিটি নেই সেই পলিসি যে প্রসিজিও সেটার মধ্যে থেকে উনি আসেননি কিন্তু উনি ওনার একটা সাম্রাজ্য ছিল ছোট সাম্রাজ্য বড় সাম্রাজ্য একটা সাম্রাজ্য ছিল যেখানে উনি 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 এম্পর উনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কিন্তু উনি ছিলেন এম্পর যেখানে ওনার কথাটাই সব কিছু হতো যাই বলতেন তাই হতো এটা তার পক্ষে খুব মেনে নেওয়া খুব সম্ভব হচ্ছে না যে আমি বলছি কিন্তু হচ্ছে না অথবা আমি বলছি কেউ প্রতিবাদ করতে পারে এই জায়গাটা বুঝতে হবে যে এটা ওনার আমাদের বিষয়টি নিয়ে আমরা আসছি তবে একজন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে পরে জানালো কোন সমস্যা নেই তবে আগে জানানোটাই ভালো তাহলে সমস্যাটা কমে যাবে তা যখন ওরা আপনাকে পাঠাবে যেমন সমস্ত পরবর্তী কাগজপত্র তখন তাদের নামটা থাকবে আর না হলে পরে জানালো কোন সমস্যা নেই সাধারণত আমরা এটি দেখে দেখে থাকি যে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে তার সূত্র ধরে আমি আপনার কাছে জানতে চাই যেহেতু দীর্ঘ মেয়াদে একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে অনেক স্ট্যাটাস পরিবর্তন হয় নতুন সদস্য যুক্ত হয় তো সবারই এটি একটি কমন প্রশ্ন যে আমি নামগুলো কখন যুক্ত করব কিংবা কখন যুক্ত করলে ভালো হয় এটি কি কোনো প্রভাব ফেলে শোনা দা বেটার মানে প্রভাব ফেলার কিছু নেই কিন্তু আপনি যখন শেষ মুহূর্তে করবেন তখন আমি শুনে দেখব যে আপনি ওরা নাম আপনার আসেনি তখন আপনাকে আবার ওদেরকে বলতে হবে বলার পরে নাম উঠবে তখন আপনার প্রত্যেকের জন্য পে করতে হবে ইট মাই আপনি খুব সুন্দর করে একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে তার সাম্রাজ্যে তিনি ছিলেন সম্রাট রাজা তিনি যা বলতেন সবই হতো সেভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে অনেকের মত মেনে নিতে হয় অনেকের মত না মেনে নিল চুপ থাকতে হয় এটি হচ্ছে আমি বলবো যে রাজনীতিবিদের রাজনীতিবিদদের হ্যাঁ আমি যদি ব্যবসা করতে গিয়ে আমি লোকসান করি তা আমার কর্মচারীদের কিছুই বলার নেই তারা তাদের বেতন পেলেই চললো কিন্তু এখানে প্রত্যেকের কথা আছে প্রত্যেকের লাভ লোকসান জড়িত এখানে আপনাকে অন্যের কথার মধ্যে আপনাকে শুনতে হয় কারণ এটা আপনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন নিজের ভোটে না সবার ভোটে তাহলে প্রেসিডেন্ট হলে তাকে অবশ্যই এবং বিরোধী দলের আপনি প্রেসিডেন্ট সুতরাং সেখানে জায়গাটা বুঝতে হবে যে আপনি বিরোধী দলের প্রেসিডেন্ট না সেটা কিন্তু না তো একটা অ্যাটিচিউড ওনার মধ্যে আছে যেটা আমার কাছে মনে হয় যেটা ঠিক পলিটিক্যাল না সেটা ওনার এখনো ব্যবসায়িক সেই জায়গাটা ওনাকে হয়তো অনেক সময় লাগবে আর অনেকটাই হয়তো কিছুটাই এসছে না আমি বলি না কেন পরিবর্তন হোক বা না হোক কিন্তু ম্যাকেন কে ঘিরে রিপাবলিকান শিবির থেকেও কিন্তু ট্রাম্পের যে ব্যবহার আচরণ সেটি কিন্তু মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে আপনার কি মনে হয় যে সাধারণ মানুষের আপনি যতই ভালো কথা বলেন মানুষ কিন্তু খুব একটা মানতে চাইবে না সে চাইবে যে আমার আমার চাকরিটা ঠিক মতো আছে কিনা আমার ইকোনমিক বৃদ্ধিটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা আমি ঠিক মতো থাকতে পারছি কিনা আমার অসহায়ত কমছে কিনা আপনি দেখবেন যে এরিজোনাতে সেই এরিজোনাতে কিন্তু যে যিনি জিতলেন এই সিনে প্রাইমারিতে এরিজোনা তিনি কিন্তু ট্রাম্পের পক্ষে কথা বলি এবং মজার ঘটনা হলো যে যিনি জিতলেন ম্যাক ছিলে ওনার নাম বোধ হয় 
মহিলা মহিলা দুজন নারী সিলেটার এবং ইতিহাস গড়বে যেই হোক উনি কিন্তু ট্রাম্পের বিপক্ষে একজন ক্রিটিক ছিলেন বড় ক্রিটিক ছিলেন এক সময় কিন্তু উনি বুঝতে পেরেছেন যদি ক্রিটিক থাকেন তাহলে হয়তো জিততে পারবেন না উনি কিন্তু সেই অর্থে ওরা ভুল বলছেন কিন্তু ফ্লোরিডার গভর্নর নির্বাচনে তো আমরা দেখেছি যে যিনি সরাসরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিশংসন চাচ্ছেন সেই ডেমোক্র্যাট প্রার্থী সমালোচনা করতো তারা কিন্তু ছিটকে পড়ছে এবং অনেকেই যারা আগে তার ক্রিটিক ছিল তারা কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে চলে আসছে তার কারণ হলো ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা ওরা বলে যে ভোটার আছে তাদের তার সাপোর্টার আছে এবং তারা মনে করে ডোনাল্ড ট্রাম্প এতক্ষণ পর্যন্ত যা করেছেন যা উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সাথে সামঞ্জস্যকে কাজ করেছেন কাজী তাদের কাছে মনে হচ্ছে আলটিমেটলি উনি সাকসেসফুল হন বা না হন কিন্তু উনি কাজ করে যাচ্ছেন যেটা কিন্তু আগের প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে ওনার সভ্যতা ভব্যতা সব কিছুই সবাই বলবেন যে বড়াক বাবা ওয়াজ ভেরি ডিসেন্ট ম্যান ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তারই আছে কিন্তু তার কিন্তু সাপোর্টারদের মধ্যেও আছে যে বড়াক বাবা কিন্তু সেই কাজগুলো করেনি যে কাজগুলো উনি প্রতিশ্রুতি করেছিলেন দিয়েছিলেন এবং প্রথম টার্মে তো উনি করেনি দ্বিতীয় টার্মে এসে যখন করা শুরু করলেন তখন ডেমোক্র্যাটদের অলরেডি তাদের কোনো মেজরিটি নেই সুতরাং এটা কিন্তু অনেকেই ভালোভাবে নেননি কিন্তু অনেকেই বলেছেন যে ইট ওয়াজ নট গুড থিং সো সেভাবেই বলতে গেলে সুতরাং তার কোর সাপোর্টাররা কিন্তু ওই জায়গাটাই দেখছেন যে হি ইজ ট্রাইং সীমান্তে সেই সাথে আইনের কোন পরিবর্তন না আসলেও অভিবাসন নীতিতে ছোট ছোট অনেক নীতির পরিবর্তন হয়েছে আপনি কি বলবেন এক্ষেত্রে যে কতটাই ইতিবাচক কতটা নীতিবাচক এই নীতিগুলো প্রভাব ফেলবে এটা দুটো পার্সপেক্টিভ হলো যে আপনি আমরা যারা ইমিগ্রান্টদের পক্ষ থেকে যদি বলতে পারি অবশ্যই নেগেটিভ নেগেটিভলি করা হচ্ছে যার কারণ হলো ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ইমিগ্রেশনের ইস্যুগুলো নিয়ে আসছেন উনি ইমিগ্রেশনের পক্ষে ইস্যু নিয়ে আসছেন ইমিগ্রেশন বিপক্ষে ইস্যুগুলো নিয়ে আসছিলেন কাজ উনি কঠোরতর করার চেষ্টা করছেন কিন্তু বিভিন্নভাবে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের কারণে উনি যেটা চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে না কিন্তু কিন্তু তারপরও যেসব জায়গায় লকে চেঞ্জ করার দরকার নেই অথবা যে কোনো জায়গায় যেটা আপনার আমার একটা রেগুলেশন একটা আমরা বলি মেমোরেন্ডাম দিয়ে করা সম্ভব সেগুলো কিন্তু করছেন আপনার বড়াক বাবার সময় কিন্তু আপনার ডিপোর্টেশন কিন্তু কম ছিল না এবং ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে এবং আমাদের ইমিগ্রেশন লয়ারসদের মধ্যে ওনাকে বলা হতো যে ডিপোর্টেশন ইন চিপ আচ্ছা <laughs> আবেদন করে ফেলেছি ভাই বোনের যেহেতু অভিবেশন বিষয়টি আসলোই এবং মানুষের মাঝে আতঙ্ক আসলোই আমি এই প্রসঙ্গটি তুলতে চাই এক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন যে আমরা যদি বলি মোটা দাগে এখন পর্যন্ত কোন ইমিগ্রেশন আইন তারপর পাশ হওয়ার পরে আবার সিনেটের ফ্লোরে যেতে হবে একই রকম ভাবে বিল হতে হবে দেন প্রেসিডেন্টের কাছে যাবে প্রেসিডেন্টের কাছে যখন যাবে প্রেসিডেন্ট যদি আবার দেখে যে প্রেসিডেন্ট যেগুলো চেয়েছিলেন সেরকমই না হয় প্রেসিডেন্ট থেকে ভেটো দিতে পারেন ভেটো দিতে পারেন সুতরাং এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু দীর্ঘ প্রক্রিয়া আপনি দেখবেন যদি অ্যামনেস্টির ব্যাপারে কথা হচ্ছিল প্রেসিডেন্ট বুশ সেকেন্ড বুশ যেন ছিলেন তার পুরো প্রথম আমল থেকেই শুরু হয়েছিল কিন্তু অ্যামনেস্টির কথা আমরা দুটো সরকার প্রথমত হলো দুবার ছিলেন প্রেসিডেন্ট বুশ তারপর দুবার বড়াক ওবামা কিন্তু অ্যামনেস্টি কিন্তু হয়নি কখনো হয়নি তার কারণ হলো প্রেসিডেন্ট চাইলেই যে সব কিছু হচ্ছে তা কিন্তু না আজ প্রেসিডেন্টরা তাদের অনেক পলিটিক্যাল তাদের এজেন্ডা থাকে উনি যেটা চান উনি জানেন এটা হয়তো হবে না 
কিন্তু ওনার যেহেতু প্রতিশ্রুতি ছিল তার ভোটার থেকে বোঝাতে হবে যে আমি আমি ট্রাই করছি আমি ট্রাই করছি আমি চেষ্টা করছি হ্যাঁ কিন্তু আমি পারছি না সুতরাং ওনার দেখবেন সেই কারণে সাপোর্টাররা সাপোর্ট করে যাচ্ছে তাকে সুতরাং আমার কাছে মনে হয় না যে এইগুলো যেগুলো আমরা ভাবছি যে এইগুলো এভাবে আসলেই হবে এটা অনেকভাবে চেঞ্জ হবে এবং আলটিমেটলি বন্ধ করা যে চাইলেই যে বন্ধ করে দিবেন আর বন্ধ করলেই যে আমেরিকার লাভ হবে তা কিন্তু না আপনি বাইজ টাইমে আপনি দেখবেন যে যে বড় বড় যে কোম্পানিগুলো অ্যাপল থেকে শুরু করে গুগল প্রত্যেকে কিন্তু পেশেন্টের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছেন বলছেন যে বর্তমান যে চেষ্টা করছে যে আপনার ইমিগ্রেশন আইন যে চেঞ্জ করা বা নীতি চেঞ্জ করা যে পরিকল্পনা সরকার করছেন তার বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে বিপক্ষে অবস্থান আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই অশোককে কর্ম করা আমরা আসব এবং এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে কারণ এখানে সরাসরি মানুষের সাধারণ মানুষের ভাগ্য জড়িয়ে আছে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে এরকম কোন ব্যবস্থা নেই কারণ ওর যুদ্ধের দেশ একটা দেশে গেছে ওর জন্য এটা অনেক টাফ আর এটা নিতেও পারবে না হয়তো বা অসম্ভব আর যদি না নিতে পারে তাহলে কি হবে আর শুনতে যে ছয় মাসের বেশি যদি কেউ থাকে তাহলে তাকে ওই দেশে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লাগে যে কোনো যদি কেউ থাকে তো এইটা আর কি আর সে আসতে পারবে কিনা তার যে সে আর্মিতে চাকরি করে সেই আপনি আসতে পারলে যদি বাংলাদেশ সরকারের কোন সমস্যা না থাকে আমেরিকান সরকার ওনার যেটি জানতে চেয়েছিলেন যেহেতু সরকারি পাসপোর্ট ওনার তো সেই ক্ষেত্রে সে পাসপোর্টে তিনি আসতে পারবেন কিনা বাংলাদেশ সরকার যদি তাকে অ্যাপ্রুভ করেন তাহলে আসতে অসুবিধা নেই কিন্তু হয়তো আপনাকে আমেরিকান সরকার চাইবে যে আপনি যে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন বা আপনি যে ওকে চাকরিতে নেই সেরকম কোনো কিছু মানে সাধারণ যে পাসপোর্ট বাংলাদেশ পাসপোর্ট না হলে হয়তো তারা বলবে যে আপনি যে চাকরিতে নেই অ্যাটলিস্ট অথবা আপনাকে যে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে এখানে আপনি আর কখনো চাকরি করছেন না তখন সেটা করতে গেলে হয়তো দেখা যাবে যে আপনাকে আর ওই ওই সরকারি পাসপোর্টটি আর পাসপোর্ট আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না কারণ আপনাকে তো বলছেন আপনি এখানে চলে আসবেন পুরোপুরি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট মানে হলো স্থায়ী বাসিন্দা এখানে আপনি স্থায়ীভাবে থাকবেন মানে সবকিছুই নির্ভর করবে দুই দেশের যে আইন কানুন সেটির উপর প্রথম বাংলাদেশ তারপরে হচ্ছে এখানকার ইমিগ্রেশন যদি এলাও করে সেটি সাধারণত আপনি যেটি বলছিলেন যে না করার পসিবিলিটি বেশি সরকারি পাসপোর্ট আমরা একটা ছোট বিরতিতে যাই প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতিদিন রাত দশটায় প্রচারিত হয় সরাসরি এবং আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন পেশায় যারা থাকেন তাদের নিয়ে আসতে এবং সে বিষয়ে যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে সরাসরি আমাদের করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছে ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ এবং আজকে আমরা পেয়েছি অ্যাটোনি একজনকে অশোককে কর্মকার এবং আমরা কথা বলছিলাম সাম্প্রতিক বিষয়গুলো নিয়েও এবং সেই সাথে যে বিষয়টি এসেছে অভিবাসন আইনের পরিবর্তনের যেহেতু আমাদের সবারই আমরা যেহেতু ইমিগ্রেন্ট এই আইনগুলোর দিকে আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো ভাবে ভাগ্য জড়িয়ে আছে হয়তো আমার নিজের স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে হয়তো আমি আমার ভাই বোনের জন্য আবেদন করেছি হয়তো কেউ তার স্পাউসের জন্য আবেদন করেছে আপনার কাছে আমি মোটা দেখে জানতে চাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার বলছিলেন যে চেইন ইমিগ্রেশনের যে বিষয়টি সেটি তিনি রাখতে চান না এবং এটি বারবারই এসেছে বিশেষ করে ড্রিমারদের প্রেক্ষাপটে তিনি প্রস্তাবও দিয়েছেন ডেমোক্রেটদের সীমান্তে ওয়ালের বিপরীতে এবং সেই সাথে আরেকটি বিষয় যেটি সমালোচনাও করেন অনেকে ডিবি লটারির বিষয়ে যে অযোগ্য লোকজন যাদের যোগ্যতা নেই তারা আসছেন তো আপনার কাছে আমি শুরুতে এই চেন ইমিগ্রেশন এই যে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশান আপনার দৃষ্টিতে আপনি একজন অ্যাটর্নি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই প্রস্তাবটা আমেরিকার জন্য কতটা ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক প্রথমত হলো চেন ইমিগ্রেশন যাদেরকে বলেন আপনার পিতা মাতা এদেরকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে একটা স্ট্রেস আমাদের ইকোনমির উপর আছে কারণ যারা আসছেন তারা বয়োবৃদ্ধ একটু বয়স বেশি তাদের তারা কিন্তু এসে কোনো আমাদের কন্ট্রিবিউট করছে না তারা কিন্তু রিসিপিয়েন্ট রিসিপিয়েন্ট ওরা কিন্তু আমাদেরই যারা আমরা ট্যাক্স পে করছি আমাদের উপরই চলছে সুতরাং সেদিক থেকে আমার কাছে মনে হয় এটা বন্ধ করাটা অনেক ইজি হবে তার জন্য কিন্তু অন্য যেগুলো বলছেন যারা কিনা আনস্কিল লোকজন আছে ডিবি লটারি বন্ধ করে দেওয়া 
আমার কাছে মনে হয় এটা ডিবিলাটের হয়তো বন্ধ করলেও আলটিমেটলি মানুষ তো আমাদের দরকার আমাদের যে কাজে যারা এসছেন তারা কিন্তু এসে বসে বসে থাকছেন না এখানে এবং তাদেরকে আমেরিকান কোনো না কোনো কাজে এগ্রিকালচার প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে যদি আপনি আনস্কিল লোক আনা বন্ধ করে দেন তো সুতরাং আমাদের দরকার নেই এমন কোনো কিছু আসে না আর পৃথিবীতে যে জনপ্রভায় বা যে কোনো ডেমোগ্রাফি যখন চেঞ্জ হয় কোথাও যে জন যেমন জলটা যেমন গড়ায় নিচের দিকে আর মানুষ সে জায়গায় যেখানেই যাবে যেখানে আপনার ইকোনমিক সুবিধাটা আছে আর সুবিধাটা যেখানে যেখানে মানুষের দরকার আছে তারাই তো আর একজন মানুষকে নেবে সুতরাং আপনার যদি অ্যাগ্রিকালচারাল ফিল্ড থাকে সেইখানে যদি আপনার লোক লোক দরকার হয় যে তা যারা কিনা অ্যাপল তুলবে অথবা ফসল ফলাবে তো আপনি যদি আমেরিকান লোক না থাকে তাহলে আপনি কানতেই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রোবট ব্যবহার করতে না পারছি যখন পর্যন্ত সেইরকম ব্যবস্থা না আছে তখন পর্যন্ত এই মানুষগুলোকে দরকার হবে সুতরাং দরকার যখন হবে তারা আসবেই আর আসলে আপনি কিন্তু আগে রাখতে বাধ্য হবেন সুতরাং বললেই সব কিছু যদি হয়ে যাবে তা না এটি তো অনেক দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া মানে এটি মানতেই হবে সেই সাথে মানুষের মাঝে এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে যেমন মাঝখানে বিভিন্ন মানুষ যাদের গ্রিন কার্ড আছে সেটিও বাতিল করে দেওয়ার এ ধরনের একটি গুজবও উঠেছে সে বিষয়ে যদি আপনার কাছে কিছু তথ্য থাকে মানুষকে আশ্বস্ত করার বিষয়ে সে বিষয়টি যদি বলতেন কিন্তু পুরোটা গুজব না কারণ হলো আপনি যদি দেখেন যে অনেক অনেকগুলো জায়গায় এসছে যেমন আমাদের একই একই জনের দু তিনটা নাম সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ডেট দেড়শো বার্থ এগুলো আছে কিন্তু কিন্তু সেটি তো আগেও ছিল হ্যাঁ এগুলো আগেও ছিল এবং আগেও ধরতে হয় আগে ধরাটা তো কখনোই মানে এটা কিন্তু নতুন আইন করা হয়নি নতুন আইন করা হয়নি আইনটা কখনো প্রয়োগটা খুব শিথিল করা হতো কখনো প্রায়োরিটি আগে দেওয়া হতো যেমন আগে কোনোটা ছিল যাদের ক্রাইম আছে ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে এখনও যেটা আছে যে ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকলে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তি তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া তারপরে তার যারা ফ্রড আছে যেমন একই না একই ব্যক্তি তিনটা নাম আছে সোশ্যাল সিটি নাম্বার সাথে একটা নামে আপনি ক্রেডিট কার্ড করছেন ক্রেডিট কার্ডে করে আপনি পরবর্তীতে ব্যাঙ্কাপসি করেছেন তো এগুলো কিন্তু এখন ওদের কাছে মনে হচ্ছে যে এগুলো একটা প্রায়োরিটির মধ্যে এসে হয়তো সেকেন্ড প্রায়োরিটি আপনার হিসেবে তো এর আগেও ছিল কিন্তু এখন এটাকে আর একটু হাইলাইট করা হচ্ছে এখন একটু বেশি এম্পাসিস করা হচ্ছে ক্যাজ ইটস নাথিং নিউ খুব সহজ হবে এবং পরিসংখ্যান তাই বলছে যে স্বাস্থ্য খাত থেকে শুরু করে সব জায়গায় আমরা যাদের নিয়ে আসছি তারা এক ধরনের কন্ট্রিবিউট নেই কিন্তু আমাদের কর যারা দিচ্ছেন তাদের টাকায় কিন্তু এটি তো এক দিক থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ঠিক আছে কিন্তু অন্য দিক থেকে তো মানবিক না বিষয়টি কারণ আমি তো চাইবই যে আমি যখন সিটিজেন হব আমার বাবা মা আসুক এটি তো একটি ফ্যামিলির যে একত্রীকরণের বিষয়টি ইউনিটি হ্যাঁ সেই জায়গাটি থেকে আপনি কি ওকে এটা হলো দুটো জিনিস প্রথমত এটার পক্ষে বা বিপক্ষে আমার অবস্থানের প্রশ্ন প্রশ্নটা হলো আপনি যে প্রশ্ন করছেন যুক্তিগত দিক থেকে বলছি যে মানুষ ম্যাক্সিমাম মানুষ হয়তো অ্যাকসেপ্ট করবে সেটা হলো এই কারণে যে অবশ্যই আপনার আমরা চাই যে আপনার সমস্ত ফ্যামিলি একত্রিত হোক কিন্তু আপনি যখন আপনার ফাদার বা প্যারেন্টসকে নিয়ে আসেন আপনি কিন্তু একটা ফর্মে সাইন করেন আপনি খেয়াল করতে হবে আই এ আই এইট সিক্সটি ফোর আচ্ছা আচ্ছা তাতে লেখা আছে যে আপনি আসলে ওনার সমস্ত রকম ব্যয়ভার আপনি বহন করবেন এমনকি মেডিকেল মেডিকেল এক্সপেন্সেস আপনি বিয়ার করবেন আদার দ্যান ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি হলে সেটা আপনি ইনক্লুড নেন না তো এখন আসার পরে যদি আপনি যে প্রত্যেক দিনে যে মেডিকেল এক্সপেন্সের জন্য যেতে থাকেন মেডিকেট নেন কিন্তু আপনি কিন্তু যদি ওটাকে এনফোর্স করে তাহলে ইউ আর বাউন্ড টু পে আচ্ছা এটা কিন্তু আজকে না এটা কিন্তু চলছেই চলছেই এবং এটা আপনি কতদিন পর্যন্ত পে করতে বাধ্য যতদিন পর্যন্ত আপনি সিটিজেন হবেন অথবা অ্যাটলিস্ট ফর্টি মানে মানে ফর্টি ই করতে হবে চল্লিশ বার আপনাকে চল্লিশ কোয়ার্টারে আপনাকে পে করতে মানে দশ বছর আপনাকে ট্যাক্স পে করতে হবে আপনাকে বাধ্য হবেন আপনি দিতে সে কারণে ওরা বলবে যে আপনি এখন আগে যেমন হয়তো করা যেত যে আপনি একটা এখনো আছে এখনো বন্ধ হয়নি জয়েন্ট স্পন্সর আমি যে যখন প্র্যাকটিস করি এখন ফিফটিন ইয়ার্স তো ইট ওয়াজ অলওয়েজ লাইক দ্যাট একই রকম ফর্ম আছে একই রকম কথা আছে 
তো আপনি দায়িত্ব নিচ্ছেন সুতরাং আমরা পড়ি না কারণ হলো অনেক সময় আমরা জানি যে অভিজ্ঞতা দেখেছি যে কখনো রাষ্ট্র বা স্টেট যেটা আমাদের কেউ এনফোর্স করছে না সুতরাং আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা জাস্ট কথার কথা দিয়ে দিচ্ছি আমি কথার কথা জয়েন্ট স্পন্সর হলাম কিংবা স্পন্সর স্পন্সর হলাম কিন্তু কিছু স্পন্সর করতে হচ্ছে না করতে হচ্ছে না কোন লাইব্রেরি गवर्नमेंट কে সমস্ত দায় দায়িত্ব সরকারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ওরা যদি এনফোর্স করা শুরু করে দেন ইউ উইল বি লায়বল তো আপনি তখন আপনার লিগ্যালি কোনো কিন্তু এই থাকবে না এক্সকিউজ থাকবে না যে আপনি সাইন করেছেন জেনে শুনেই সাইন করেছেন আপনার সমস্ত কাগজপত্র আপনার সেই ডব্লিউ টু থেকে শুরু করে ট্যাক্স রিটার্ন সবই তো দিচ্ছেন কারণ অনেকে হয়তো সালে আবেদন করেছেন তারা ডাক পাচ্ছেন না चलती এই বছরে এসে ফেব্রুয়ারিতে আবার চেঞ্জ করে বলল না লাস্ট কাম ফার্স্ট সার সুতরাং যারা আগে করেছেন এই ফেব্রুয়ারির আগে মানে গত গত বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা কিন্তু এখন হোল্ড হোল্ডে আছেন তাদের তারা ওয়ার্ক পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছেন তারা কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু যারা তারপরে করেছেন ফেব্রুয়ারি থেকে তাদের কিন্তু ইন্টারভিউ হয়ে যাচ্ছে গ্রান্ট হচ্ছে অথবা তাদের রেফার করা হচ্ছে কোর্টে সুতরাং এটা নতুন কোনো কিছু করা হয়েছে তা কিন্তু আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে এটি হয়তো কাজের সহজ করণ এক খুব অল্প সময়ে ডাকা অল্প সময়ে রেজাল্ট দেয়া সে বিষয়টি আছে কিন্তু আসলে কি সেই কাজটি হচ্ছে স্মুথলি হওয়া সেই জায়গাটি কি বলবেন ওকে প্রথমত এটা দুই রকম সুবিধা আছে যারা মনে করেন যারা একটা রিয়েল জেনুইন কেস আছে জেনুইন কেস বলতে আমি বলছি যে কেসটা প্রমাণ করা খুব ইজি তার জন্য কাগজপত্র দেখানো বা মানে অপটেন করা নিয়ে আসা অনেক ইজি তার জন্য কিন্তু এটা খুব ভালো তাকে দূরে থাকতে হচ্ছে অল্প সময় অল্প সময়ের মধ্যে উনি পেয়ে যাচ্ছেন আমার ঘটনা আছে আমার কাছে তো তারা খুব হ্যাপি আচ্ছা যাদের কাগজপত্র এখনো আনা হয়নি বসে কাজগুলো করার মতো সময় নেই অথবা পুরো পরিবারটা নিয়ে আসে তাদেরকে নিয়ে পরিবার নিয়ে চলতে গিয়ে আবার লয়ারের ফি জোগাড় করতে করা কঠিন তাদের জন্য এটা একটা বার্ডেন বার্ডেন তো সুতরাং আপনি যে দিক থেকে দেখেন দুই দুই গ্রুপ কি কিন্তু সন্তুষ্ট হচ্ছেন না আবার অনেকেই যারা বসে আছে কত তিন চার বছর ধরে অধৈর্য হয়ে যাচ্ছেন যার কতদিন আর কতদিন কারণ তাদের তো হোল করা হ্যাঁ আমি তো আমার কেস আছে আমি তো এখন জানতে পারছি না কি হচ্ছে আমার সুতরাং যে দিক থেকে দেখলে खूब मजा कर मानविक स्टोरी जेमन आमनी आईनगत दिक्टी आट तो सत्य जो एक स्वाधीन सार्वभौम देश पृथ्वी को देश सीमान धरे नहीं आर तरह देश के अभ्यंतरे ड़े दे नजर अमेरिका ही मैं अपनी उदाहरण धरते पर तो दुई दिक्कत के इतिबाचक नेतिबाचक व्याख्या करते आपनी कि बोलें अपन दृष्टि ये प्रथम हलो जो का धरे ना है तक आप तक डु प्रसेस अफ ल কাজে আপনি তাকে ধরলেন তারপর তাকে তার কথা শোনার পরে আমরা সবাই কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছেন তা কিন্তু না যাদের ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে অথবা যারা আরও কোনোবার এসেছিলেন এখানে তাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল তারপর ধরা পড়ছেন তাদের কিন্তু সঙ্গে ছেড়ে দিচ্ছে না সুতরাং তাদেরকে ছাড়া হচ্ছে যাদেরকে আমরা বলি ক্যারিবল ফিয়ার ইন্টারভিউ ক্যারিবল ফিয়ার ইন্টারভিউ মানে তো আপনার যে প্রবলেমের কথা আপনি বলছেন দেশে যে প্রবলেম গেলে আপনার জীবনের পর যে ডেঞ্জার আছে সেটার কথা যে মিনিমাম যে একটা থ্রেস হোল্ডার আছে থ্রেস হোল্ডার মানে হলো মিনিমাম কতগুলো পয়েন্ট আছে আপনি যদি সেইগুলোকে মিট করেন তাহলে বুঝতে পারেন যে আপনার একটা ঘটনা আছে যেটা আপনি যাদের কাছে গিয়ে বলার মতো একটা ঘটনা আছে সেই ঘটনাটা সত্য কি না কতখানি আলটিমেটলি সাস্টেন করবে দ্যাট ইজ নট দেয়ার কনসার্ন হোয়েদার ইউ হ্যাভ সাম এ স্টোরি দ্যাট উইল বি জাস্ট বাই দ্য জাস্ট তো এই জন্য যখন আপনার বোঝে যে এই মিনিমাম থ্রেস হোল্ডার যদি কেউ মানে ই করে অতিক্রম করে তাহলেই তাকে কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সুতরাং উনি ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজের কথা যেটা বলেন এটা তেমন সত্য এটা তেমন করে সেই দিক থেকে মানবিক এবং আপনার লিগা ইলিগাল কিছু না কানাডা তো বড় বড় কথা বলে কানাডা তো কিন্তু রেখে দেওয়া হয় আপনাকে যদি না হয় কেস ধরে আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় 
এবং কানাডার ইমিগ্রেশন ও হচ্ছে আমাদের আমি বলবো আমেরিকাতে যত সহজে একজন অদক্ষ মানুষ প্রবেশ করতে পারে কানাডা তো কিন্তু পারে পারে কারণ আপনি গেলে আপনাকে তো সব সময় সার্ভিল্যান্সে থাকতে হচ্ছে আপনি কি এমন না যে আপনি গিয়ে সেলাম করলেন আপনি আপনার মতো থাকলেন তা কিন্তু না তো সুতরাং তাদের মানবিক সেদিক থেকে আমেরিকান সিস্টেম মোস্ট মোস্ট হিউম্যান जेल তাকে বলেন এখানে থাকো এন্টারনমেন্ট এখানে থাকো তোমারটা প্রমাণ করতে পারো আসলে নালে পাঠিয়ে দেবো তো আপনি এক ট্রমা থেকে যদি কেউ এসে থাকে যা যে এসছে বলে আমি এই ট্রমা থেকে এসে আরেক ট্রমার মধ্যে আপনি তাকে দিলেন এটা কি মানবিক তো তাদের তাদের মানবিক নেবেন এই উদাহরণ টানার কোনো আমাদের পেশেন্টের উচিত হবে না আমার কাছে মনে হয় যে এটা অন্য দেশের সাথে তুলনা করার যে বিষয়টি সেই জায়গাটিতে উচিত না আপনি বলছেন বিশেষ করে অভিবাসন ইস্যুতে অভিবাসন ইস্যুতে এবং এটি আমাদের আমি বলবো যে আমেরিকার সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্য এবং আমেরিকার উদারতার এটি কিন্তু প্রকাশ যে আপনি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে বুকে আগলে ধরে রাখতে পারেন এবং স্বাধীনভাবে যে যার মতো করে যে উপার্জন থেকে শুরু করে সবকিছুই উপভোগ করতে পারেন আমরা মধ্যবর্তী নির্বাচন प्रसंग तुले अपनी मैकैन विषय प्रभाव ना फेले अभिवासन इश्यूटी तो प्रभाव फेलें তা তো অবশ্যই আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্পের আপনার কি মনে হয় যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই যে আইনের কঠোর বাস্তবায়ন তার আমরা জানি যে তার একটি সলিড ভোট ব্যাংক আছে যেটি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেল তার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিবেন কিন্তু কিছু তো আছেন যারা দোদুল্যমান যারা সিদ্ধান্ত নেন সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে পলিটিক্যাল এবং তাদের দোদুল্যমান সুইং ভোটও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তো আপনার কাছে জানতে চাই যে এই অভিবাসনী ইস্যুটি কি রিপাবলিকানদের জন্য নেতিবাচক নাই ইতিবাচক पश्चाद नेतृत्व समस्या लेटर पान मैं उन्नी हम फैमिली जो पिटिशन भाई बोर से विषय जानते चेचन विस्तारित बनें जीत तो दुहजार चार साल एप्लीकेशन पीडी जी उन्नी दुहजार चार साले जो आवेदन की करें दुई हज़ार अठारो साल फेब्रुआर ते कमीट हो इंटरव्यू लेटर पाय प्रश्न करोल्डारेदन लगभग जुलई मास चलते गत बच्चे जुलई चलते 
উনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন 366 দিন বলেছেন তার মানে হচ্ছে এক বছর হয়েছে এক সময় লাগবে আপনার জুলাই 16 তে যারা করেছেন তাদের অ্যাপ্রুভ লেটারও পানি অ্যাপ্রুভ লেটার কি সাধারণত চলে আসে অ্যাপ্রুভ লেটার না পেলে আপনাকে একটু দেখতে হবে যে কেন পাচ্ছেন না ওদের সাথে যোগাযোগ করুন আর দ্বিতীয়ত আপনারা জিনিস দেখতে পারেন যে এটা এখনো ওদের প্রসেসিং টাইমটা কত হবে विषय प्रश्न थके साम्प्रतिक विषय उल्लेख्य घटनागुलो थे से सामने तुले धरी आगामीकाल ठीक एक ही समय हाजिर होब यह अनुष्ठान नहीं सबा अनेक भलो थकबें